ஹோம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும் விவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம மூணு கிலோ சிக்கன் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் மூணு கிலோ சிக்கன் ஃப்ரைக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் எப்படி செய்யலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வினிகர் வேணும் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் வேணும் அப்புறம் எலுமிச்சை சாறு வேணும் அப்புறம் சில்லி பவுடர் நூற்றி ஐம்பது கிராம் வேணும் முட்டை ஆறு வேணும் இதெல்லாம் வந்து மூணு கிலோ சிக்கனுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ பண்ணுறீங்கன்னா நூற்று அதாவது ஒரு நூறு கிராம் இஞ்சி நூறு கிராம் பூண்டை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதோட ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு மூணு மூணு கிலோ சிக்கன் அப்படிங்கும் போது அது வந்து ஒரு நானூறு நானூறு கிராம் கிட்ட வந்து ஊற்றிக்கோங்க முட்டை ஆற வந்து போட்டுக்கோங்க அதோட வந்துட்டு மிளகாய் தூள் சில்லி பவுடர் நூற்றம்பது கிராம் சேர்த்துருங்க அப்புறம் வந்து ரெட் கலர் கேசரி பவுடர் அதாவது கேசரி பவுடர் போட்டால் சிக்கன் வந்து ரொம்ப டார்க்காக நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அது வந்து ஒரு அஞ்சு பேக்கெட் வந்து போட்டுக்கோங்க இது வந்து கேசரி பவுடர் நான் போடுறேன் அப்புறம் எலுமிச்சை சாறு எலுமிச்சை சாறு வந்து மூணு கிலோவுக்கு வந்து ஒரு எட்டு எலுமிச்சை மலத்தை எடுத்து சாறு பிழிஞ்சு அந்த சாரையும் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இவங்க போட்டுட்டாங்க போட்டதோட இப்போ நான் சொன்ன பொருட்கள் சேர்த்து அதோட முட்டை முட்டை வந்து ஆறு முட்டை ஒரு கிலோவுக்கு ரெண்டு முட்டை அப்படிங்கும் போது மூணு கிலோவுக்கு ஆறு முட்டை அதையும் வந்து சேர்த்து போட்டுக்கங்க ரெட் கலர் கேசரி பவுடர் எதுக்கு போகிறோம்னா நல்லா கலர் கொடுக்கும் அதுக்காகத்தான் அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு வந்துட்டு அரை கிலோ கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அதாவது மூணு கிலோ சிக்கனுக்கு அரை கிலோ கார்ன்ஃப்ளார் மாவு போதுவானது அதையும் போட்டாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இஞ்சி நூறு கிராம் பூண்டு நூறு கிராம் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி அதையும் போட்டுக்கணும் இப்போ நான் சொல்ல ஐட்டம்லாம் வந்துட்டு மூணு கிலோ சிக்கனுக்கு அப்புறம் உப்பு சால்ட் வந்து தேவைக்கேப்ப அதாவது மூணு கிலோ மூணு கிலோ சிக்கன் அப்புறம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் சால்ட் போடலாம் ஒரு கிலோவுக்கு ஐம்பது கிராம் போடலாம் அதுக்கப்புறம் தயிர் தயிரும் வந்துட்டு ஒரு நூறு கிராம் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கான்ஃப்ளார் மாவு வந்துட்டு அரை கிலோ இது வந்து இந்த வந்து நல்லா இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்குறதுனால சிக்கன் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நல்லா சுவையாக இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு உள்ள சாஃப்டாக வந்து வெந்துடும் நம்ம வினிகர் சேர்க்குறோம் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறோம் அப்புறம் வந்துட்டு முட்டை சேர்க்குறோம் இதெல்லாம் சேர்க்குறதுனால சிக்கன் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் வெளியில் பார்க்கறதுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இது மாதிரி செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து அதாவது பிரியாணி மாஸ்டர் அதுக்கு அது மாஸ்டர் வந்து செய்கிற ஸ்டைலில் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் குக்கிங் மாஸ்டர் அவங்க செய்கிற ஸ்டைலில் தான் அவங்க செய்கிறது தான் நான் வீடியோ எடுத்து நான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ எல்லா மசாலா நான் சொன்னதெல்லாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கையால் பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சு இப்போ வந்து நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் இதுக்கு இடையில் வந்துட்டு சிக்கன் மூணு கிலோவும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க சிக்கனை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வாஷ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வாடையெல்லாம் போயிடும் நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணணும் ஸோ நான் வாஷ் பண்ணி நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த சிக்கனை வந்து அதில் போட்டுடலாம் நம்ம நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மசாலா கலவைகளில் இந்த மூணு கிலோ சிக்கனை போட்டுடலாம் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மசாலாஸ் வந்து நல்லா இதில் வந்து செட் ஆகணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஊறணும் எல்லா சிக்கன் பீசஸ்லேயும் நல்லா பர்ற மாதிரி உள்ளெல்லாம் நல்லா அப்ளை பண்ணி இங்கே பாருங்கள் நல்லா கையை கொண்டு நல்லா பிசைஞ்சிடுங்க ஸோ இது வந்து மூணு கிலோ சிக்கன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மசாலாஸ்லாம் வந்துட்டு செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகணும் நல்லா அதில் ஊறணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் உடனே ஃப்ரை பண்ணால் அந்த கிறிஸ்பியோ அந்த டேஸ்ட்டோ கிடைக்காது எதுக்குனா செட் ஆகிருக்காது மசாலாஸ் சிக்கன் பீசஸ்லாம் செட் ஆகிருக்காது ஸோ உடனே நீ வந்து ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது நம்ம ஸோ நல்லா இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சு இது வந்து ஒரு மணி நேரம் செட் ஆகட்டும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து நம்ம எப்படி ஃப்ரை பண் இவங்க எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இது அப்படியே ஒரு மணி நேரம் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அவங்க ஃப்ரை பண்ணுறது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய பெரிய வானொலியில் எடுத்து நல்லா ஆயிலை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் நல்லா ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஆயில் கொதி வரட்டும் இது வந்து இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆயில் வந்து கொதி வரலனா நம்ம சிக்கன் பீசஸை போடும் போது ஒழுங்காக இருக்காது ஒழுங்காக வேகவும் வேகாது அப்படியே கடந்து போகும் ஸோ ஆயில் கொதி
இவங்க வந்து நிறைய சிக்கன் செய்ய போகிறதுனால இவங்க வந்து பெரிய க அதாவது பெரிய இதை வச்சு பெரிய கரண்டி வச்சு நல்லா கிண்டிக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ணியாச்சு நமக்கு எடுத்தாச்சு நல்லா இங்கே பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌனில் கிறிஸ்பியாக சூப்பரான சுவையான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துட்டாங்க இந்த ஸ்டே நான் சொன்ன அளவெல்லாம் போட்டு இவங்க என்னென்ன பொருட்கள் போட்டாங்களோ நான் அதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அதெல்லாம் போட்டு நீங்களும் இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான சுவையான சிக்கன் ஃப்ரை கிடைக்கும் இது பிரியாணிக்கு மற்ற நெய் சோறு தாழ்த்த சோறு வெஜிடபிள் பிரியாணி எல்லாத்துக்குமே மேட்சாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் பெருங்கொண்ட விசேஷங்களுக்கு இது மாதிரி இந்த டேஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் செய்யுங்க உங்களுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு ச